అపోస్తల కార్యములు పదమూడు అధ్యాయము మొదటి నాలుగు వచనాలు అంత్యోకయాలోనున్న సంఘములో బర్నాబా నిగరవినబడిన సుమియోను కూరేనీయుడైన లూకియా చతుర్థాధిపతి అయిన హేరోదుతో కూడా పెంచబడిన మనయేను సౌలు అను ప్రవక్తలను బోధకులను ఉండిరి వారు ప్రభువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా పరిశుద్ధాత్మ నేను బర్నాబాను సౌలును పిలిచిన పని కొరకు వారిని నాకు ప్రత్యేకపరచుడని వారితో చెప్పాను నవ్ ఐ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఎ న్యూ కాన్సెప్ట్ ఫాస్టింగ్ అనండి ఉపవాసం అనండి ఇక్కడ వీళ్ళు ఇక్కడ ఉపవాసం ఉంటే దేనికోసం ఉంటున్నారు మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలా ఎవరెవరితో చేయాలి ఏం చేయాలా ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఉపవాసం ఉన్నారో పరిశుద్ధం చెప్తున్నాడు బర్నబా సోల్ ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు కలిపి వెళ్ళండి కొంతకాలం మళ్ళా కొంతకాలం తర్వాత దేవుడు చెప్పి వద్దు బర్నబాస్ వద్దు నీ కష్టాలు పెరిగిపోతాయి నీ పాటలు వాడేవాడు కావాలా ఎవరు ఉంటారు బర్నబాస్ బదులు సేల చేంజింగ్ సీజన్స్ ఒకప్పుడు జాన్ మార్కింగ్ గంటేస్తారు లాస్ట్లో పౌలు అంటాడు ఆ జాన్ మార్కింగ్ కూడా తీసుకురేపుడు ఉపయోగపడతాడు నాకు ఎందుకంటే మారిపోయాడు మనిషి మెయిన్ థింగ్స్ షుడ్ చేంజ్ ఈ రోజు నుంచి ప్రతి ఆరు నెలలు సంవత్సరం రెండేళ్ళకి నిన్నెవరో గుర్తుపత్రం లేనంతగా నీ ఆశీర్వాదాలు మారిపోతాయి నీ గుణాలు మారిపోతాయి నీ బుద్ధులు మారిపోతాయి మెయిన్ గ్లోరీ టు గ్లోరీ అనండి దట్ షుడ్ బీ ద దట్స్ వాట్ ద స్పిరిట్ ఈస్ టెల్లింగ్ ఐ వాంట్ టు సీ మై పీపుల్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ గ్లోరీ టు గ్లోరీ షుడ్ నెవర్ బీ స్టాక్ అండ్ ఇన్ ఎ ప్లేస్ దెన్ చెక్ ఇట్ పరిశుధాత్ మీ నుంచి చెప్తున్నాడు టెల్ మై పీపుల్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యూ హ్యావ్ ఎ న్యూ ప్లాన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ మంత్ చదువమ్మ అంతటా వారు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి వారి మీద చేతులుంచి వారిని పంపిరి కాబట్టి వీరు పరిశుద్ధాత్మ చేత పంపబడిన వారే సెలుకయ్యకు వచ్చి అక్కడ నుండి ఓడయ్యకి కూప్రాకు వెళ్ళిరి మే యు ఆల్ రిసీవ్ ఫ్రెష్ గోల్స్ ఫ్రమ్ టుడే ఈ రోజు మీకు అందరికి కొత్త గురి కొత్త గమ్యము దేవుడు మీకు తన చిత్తము మీ పట్ల మీకు బయలుపరచును గాక ఈ నెల ఏంటి ప్రభు నాకు అరవై ఏళ్ళు వచ్చాయి నాకు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చాయి ఏంటి నా గోల్ నాకు నలభై ఏళ్ళు వచ్చేసాయి షుగర్ బీపీ ధర టీవీ అన్ని వచ్చేసి ఎందుకు ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్కడ ఉండిపోయావు మళ్ళీ ఇటు వెళ్ళాలంటే ఇటు వెళ్తే అదంతా పోయి కొత్త నూతన శరీరం వస్తుంది లైక్ నామన్ ఇటు వచ్చాడు ఏమైపోయింది కుష్ఠవ్యాధి బాలుని చర్మం వలె అయిపోయింది పర్పస్ అనండి దేవుని గమ్యము అనండి న్యూ వాయిస్ అనండి ఓకే అపోజిట్ కార్యములు పద్దెనిమిది తొమ్మిది పది రాత్రి వేళ దర్శన మందు ప్రభువు నీవు భయపడక మాట్లాడుము మౌనముగా ఉండకుము నేను నీకు తోడై ఉన్నాను నీకు హాని చేయుటకు నీ మీద ఎవరు రాడు ఈ పట్టణంలో నాకు బహుజనమున్నదని పౌలుతో చెప్పగా ఏమైపోయాడంట మాట మానికి దేవుని నుంచి పొద్దున్న లేచి నేను వాళ్ళు ఎహో అనక అప్పుడు ఏం లేదు ఎవరు కూడా చదువుకుని ఆమెన్ చిన్న పాత ప్రభు ఆశ్రయించినాడు నాకు ఆమెన్ కాదు ఏం చేయాలి నల ప్రభు ఇలా అంటున్నారు ఏం చేయాలంటే దేవుడు చెప్తున్నాడు చూడండి తొమ్మిదో వచ్చిన రాత్రి వేళ దర్శన ముందు ప్రభు నీవు భయపడక మాట్లాడు మౌనముగా ఉండక తుపది నేను నీకు తోడై ఉన్నాను నీకు హాని చేయటకు నీ మీదకి ఎవడును రాడు పౌల్ హే ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది పౌల్కి అక్కడ వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు రా ఈరోజు నీ పని చేస్తా అంటాడు నైట్ కవర్ అయిపోయింది ఇన్సూరెన్స్ కవర్ మీరేం చేయలేరు ఒకవేళ రాలేట్ కూడా చంపేసి ఏమైపోయాడు లేచిపోయాడు అనమాట మళ్ళీ లేచిపోయి మళ్ళీ మళ్ళీ సోత్ ప్రకటించేస్తున్నాడు యు సీ దాట్ నీవెంత వాక్యం చదువుతావో దేవుడు అంత లోతుగా తను నీతో మాట్లాడతాడు ఈ వాక్యము నువ్వు వింటున్నావంటే ఏంటి దేవుడు నీతో మాట్లాడడానికి వాక్యము నిన్ను తయారు చేస్తుంది అనేకులు ఇప్పుడు ఎంటన్న వాక్యము దేవుడి నుంచి వినడానికి మిమ్మల్ని తయారు చేస్తుంది ఐమ్ టెల్లింగ్ ఈ రోజు తర్వాత మీ జీవితాలు పూర్తిగా మారిపోతాయి అటు నుంచి కంప్లీట్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ షిఫ్ట్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ అంటే ఇలాగనమాట ఇటు ఇటు వెళ్ళిపోవడం షిఫ్ట్ త్రీ సిక్స్టీ అంటే మళ్ళీ తిరిగి అక్కడికి వస్తారు నో నో త్రీ సిక్స్టీ ఓకే బట్ ఇట్ కుడ్ బి డిఫరెంట్ ఆల్సో ఐ ఆమ్ విత్ ది నో మ్యాన్ షెల్ సెట్ ది టు హర్ట్ ది But I have much people in this city. That's why God is not going to be able to do it. We will go. Somebody is changing seasons today. One way. So Paul went. Paul went and preached. Every time there is an attack, God wants to talk to you. You are the one who is 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 the one. Every attack is a sign. I attack the one who is the one who is the one. I have a word for you. భయం వేస్తున్న మరణ భయమా ఒక మాట ద డెవిల్ హ్యాస్ అ వర్డ్ గాడ్ హ్యాస్ అ వర్డ్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ టెల్లింగ్ యూ లిజన్ ఫ్రమ్ గాడ్ నీకు ఇష్టము లేని ప్రతి పరిస్థితి నీకు ఏం చెప్తుందో తెలుసా నేను నీకు ఒక మాట చెప్తాను ఐ వాంట్ టు టాక్ ఐ వాంట్ గివ్ అ వర్డ్ ఒక్కడు నేనేమి చేయలేడంట ఈ రోజు మీ పరిస్థితులకు ఒక మంచి పరిష్కారము దేవుడు నీకు ఇచ్చినగాక ఒక అవమానం జరిగిందా అందులోంచి గొప్ప ఘనత దేవుడికి ప్లాన్ ఉ
పెద్ద రోగం వచ్చేసిందా మరణ కరం ఎయిడ్స్ క్యాన్సర్ టీబీ వచ్చేసిందా చచ్చిపోతే ఇరవై నాలుగు గంటలు టైం ఇచ్చారా ఇరవై నాలుగు గంటలే దేవుడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలుగా మార్చేయగలడు యాభై సంవత్సరాలు కూడా మార్చేయగలడు అవాయిడ్ ఫ్రమ్ గాడ్ కెన్ చేంజ్ ద కోర్స్ దిస్ ఇస్ వాట్ గాడ్ ఇస్ టెలింగ్ మై పీపుల్ హ్యావ్ ఫ్రెష్ గోల్స్ హ్యావ్ ఫ్రెష్ గోల్స్ పౌల్ ఎలా గెలాడు హౌ వాస్ పౌల్ సక్సెస్ఫుల్ ఆ పుస్తకాలంలో ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై మూడు ఇదిగో నేను ఇప్పుడు ఆత్మయందు బంధింపబడిన వాడనై ఎరుషలీమునకు వెళ్ళుచున్నాను అక్కడ నాకు ఏమేమి సంభవించునో తెలియదు గాని బంధకములను శ్రమలను నా కొరకు కాచుకొని ఉన్నవని పరిశుద్ధాత్మ ప్రతి పట్టణములోనూ నాకు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడని తెలియను అంటే ప్రతి పట్టణం చెప్తున్నాడు అంట వీడి చేయాలనుకున్నాడు వీడి చేయాలనుకుంటున్నాడు వీడు ఎలా చంపాలనుకుంటే ఎలా చేయాలనుకుంటున్నాడు నిన్నెవ్వరు ఏం చేయలేరు ఒకవేళ ఏమన్నా చేసినా మళ్ళా నిన్ను నేను లేవనెత్తి స్వస్థపరిచి మళ్ళా నిన్ను నడిపిస్తాను హీఈస్ కవర్డ్ ఎవ్రీ టైమ్ అంటే ప్రతి సమస్యలో ఊపు ఇప్పుడు నీకు అప్పులు కష్టాలు పెళ్ళవ్వట్లేదు గడ్డలు వచ్చేసాయి ట్యూమర్స్ అటాక్స్ అవి ఇవి ఏం చేయాలో తెలియటం లేదు దేవుడు ప్రతి సమస్యతో నీకు దాని గురించి నీతో మాట్లాడడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు గాడ్ వాట్ ఇస్ దిస్ ఎందుకని నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది ఎందుకని నాకు ఎలాగ ఎందుకు ఎలా జరిగింది ఎలాగ ఇటు మారు ఇటు మారు అటు మారు అప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా ఆ కష్టము నేను ముంచదో సాక్ష్యంగా మారుతుంది ఎంతమందికి ఈరోజు మీ జీవితకాల కష్టాలన్నీ సాక్ష్యాలుగా మారాలనుకుంటున్నారు ఈ రోజు నుంచి ఇప్పుడు కష్టాలు మీకు సాక్ష్యాలుగా మారుతాయి రాబో కష్టాలు కూడా సాక్ష్యాలుగా మారుతాయి దట్స్ వాట్ హ్యాపన్ టు పావు ఆల్ హిస్ లైఫ్ స్టైల్ బికేమ్ టెస్టిమోనీస్ టెస్టిమోనీస్ ఒక చోట ఏమైందో చూద్దాం అపోస్తుల కార్యంలో ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు కన్యకలుగా ఉన్న నలుగురు కుమార్తెలు అతని కొండిరి వారు ప్రవచించువారు మేమనేక దినములు అక్కడ ఉండగా అగబు అను ఒక ప్రవక్త యూదయ నుండి వచ్చెను అతడు మా యొద్దకు వచ్చి పౌలు నడికట్టును తీసుకొని తన చేతులను కాళ్ళను కట్టుకొని ఎరుషలిములోని యూదులు ఈ నడికట్టు గల మనిషిని ఇలాగూ బంధించి అన్య జనులను చేతికి అప్పగింతురని పరిశుద్ధాత్మ చెప్పుచున్నాడా నేను ఎవరికి పౌలికి అయితే దేవుడు ముందుగానే చెప్పాడు ప్రతి పట్నంలో ఉంటుంది వాళ్ళు ఎవరో నిన్నేమీ చేయలేరు సో వాట్ ఈస్ టెల్లింగ్ ఈస్ గుడ్ హోలీ స్పిరిట్ ఈస్ టెల్లింగ్ ద సేమ్ ఈస్ టెల్లింగ్ త్రూ ఏ ప్రాఫెట్ దేవుడి నుంచి వినరు ఏవల మారతారండి అంటే ఆ వాక్యం చదువుతుండగా దేవుడు మాట్లాడతాడు వాక్యం ద్వారా నీతో ఎంతమందికి అర్థమైంది ఏదో ఈరోజు వాక్యం చదవాలని కాదు నువ్వు ఏ అధ్యాయం చదివిన ప్రభు ఈరోజు నువ్వు మాట్లాడాలంటే ఆ ఒక వచనం ద్వారా నీతో మాట్లాడతాడు అట్లీస్ట్ వన్ వర్డ్స్ గాడ్ క్యాన్ టాక్ త్రూ ఎనీ వర్డ్స్ all your life if you open like that god can even talk to you like that if you want but at least read prati roju vakyam chaduva nanu every word god can talk if you read regularly god can talk instantly randomly god can still talk ilaga ministry ki vachina meeting ki vachina devuni tho maatladatadu god will talk to you appude em antadu ilaga ninnu kattesi vaallo nee chethiki anna janulu chethiki appiginchestaru paula antu appude em antadu ayya aithe yenna antada chuddam em ayindo ee maata vininappudu memunu akkadi varunu ఎరుషలేమునకు వెళ్ళవద్దని అతని బతిమాలి కొంటుమి అప్పుడు అందరూ అన్నారండి వద్దు పావులు వెళ్ళు పోవాలి మొత్తం సమాజం అందరూ అక్కడ వద్దు పోవాలి సంఘం అందరూ అందరూ కూడా ఎవ్రీబడి స్టెల్లింగ్ నో 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 మీ కోసం ప్రార్థన చేస్తే మీరు వెళ్ళకూడదు మీరు బతకాలి మీరు ఉండాలి అది ఇది అని పౌలు ఏమంటాడో చూద్దాం లెటర్ సి కానీ పౌలు ఇదెందుకు మీరు ఏడ్చి నా గుండె బద్దలు చేసేదరే దిల్కి తోడితే అప్పుడు సింపుల్ గా అన్నాడు ఎందుకు నా హృదయం బదలు కొడతారు మీరు ఐఎమ్ ఫిక్స్ అప్ టు సర్వ్ మై గాడ్ ఈ సపోర్టింగ్ మీ ఈ రోజు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఇన్ అనాయింటింగ్ you will hear from god when you read your bible bible chadutundaga paul elaga darshanam pondukunnado meeru mee gurulaku mee kashtalaki mee baadalaki meeru swaramu vinabothunnaru parishkaramu god has petru ratrantha yesadu vala kusunnadu em cheyinu ani yesadu em cheyin prabhu nenu specialist ni ratrantha vala yesanu devudu antadu malai yesin chote adi entadi nenu cheptunnanu aina chepte malai yesadu vala ninda chaapalu neevu devun ninchi unte నీ గడ్డు పరిస్థితి కదా ఆఖరి రోజు ఇఫ్ యూ లిజన్ టు గాడ్ నువ్వు బైబిల్ చదువుతుండగా వాక్యం ద్వారా దర్శనాల ద్వారా కరాల ద్వారా స్వరాల ద్వారా మెసేజ్ల ద్వారా దేవుడు మీకు మాటి మాటికి మీ గమ్యాన్ని మీ సమస్యలకు పరిష్కారం మీకు బయలుపరిచి వాటిని సాక్ష్యాల జీవితముగా మిమ్మల్ని అంతం వరకు నడిపించును గాక దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ ఇక ఆలస్యం లేదు అని చెప్పండి నో మోర్ డే లై గాడ్ వాంట్ టు క్రియేట్ అన్ యాన్ ఏమంటాడు పౌలు ఇప్పుడు మీరు ఏడ్చి నా గుండెలు బద్దలు చేసింది ఎలా ఒప్పుకొనందున మేము ప్రభు చిత్తము జరుగునుగాక అని ఊరుకుంటే లాస్ట్ కి పౌలే వాళ్ళు ఒప్పించాడంట దేవుడు నాకు చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడు నీకు ఏ హాని 
జరగదు నేను నీకు ఉన్నాను ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ గాడ్ ఈస్ బిన్ టాకింగ్ సరే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ పౌలు ఏం మాట్లాడతాడో చూద్దాం దేవుడు అక్కడ పౌలుకి ఏమని మాట్లాడాడో చూద్దాం వెళ్ళిపోతాడు ఎరుసలేం కట్టిపడతారు అంత ఇబ్బందులు పడిపోతాడు ఏం జరిగిందో చూద్దాం అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై మూడు పది పదకొండు కలహం ఎక్కువైనప్పుడు వారు పౌలును చీల్చివేయుదురేమో అని సహస్రాధిపతి భయపడి మీరు వెళ్ళి వారి మధ్య నుండి అతనిని బలవంతముగా పట్టుకొని కోటలోనికి తీసుకొని రండని సైనికులకు ఆజ్ఞాపించను ఆ రాత్రి ప్రభు అతని యొద్ధ నిలుచుండి ధైర్యముగా ఉండుము ఎరుషలేములో నన్ను వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకు అది చేసే వరకు పౌలు వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడు ఎందుకంటే ఇన్ని తప్పించాడు నాకు చెప్పాడు ఆయన ప్రతి చోట కష్టం ఉంటుంది నేను నిన్ను విడిపిస్తా అంటే నీకు ఇప్పుడు ఉండే కష్టాలు రాబోయే కష్టాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విడిపిస్తాననే దేవుడు ఈ భూమి మీద నిన్ను పంపించాడు పౌలు జీవితం ఎలా ఉందా లేదా యా ఈరోజు మీ అందరూ మీరు మార్చుకోబోతున్నారు యు వచ్చి ఇంచి ఇప్పుడు అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు ఇదేంటిది మనకే వస్తున్నాయి మనం ఇరుక్కుపోతున్నాం వాళ్ళు అందులోంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నారు ఏంటిది పద ఈయనే సృష్టికర్త అయ్యి ఉంటాడు అందుకే సృష్టిలో ఉండే ప్రతి సమస్య నుంచి బయటకు తీసుకొస్తున్నాడు అనుకొని నీ సాక్ష్యాలను బట్టి లోకలు వెంబడిస్తారు ఆరాడు నీ పిరికితనాన్ని దేవుడు ధైర్యముగా మార్చేస్తాడు ఆ రాత్రి ప్రభు అతని యొద్ధ నిలుచుండి ఏమన్నాడంట వాళ్ళేమో ఏడుస్తున్నారు నీ ఎలక ఎలక అని డేర్ చేశాడు దేవుడు మాటిని ఏమైంది అక్కడికి వెళ్ళి ఒకవేళ అగాపస్ చెప్పిన ప్రవచనం మాత్రం విని ఉంటే పౌలు ఏమైపోయేవాడు అమ్మో కట్టేస్తారేమో అనుకునేవాడు పక్కన చెప్పండి ప్రవక్తల మాట దేవుని నుంచి కూడా నువ్వు విను అని అండి గాడ్ ఆల్సో డాక్టర్ గాడ్ ఆల్సో ఉంటే టాక్ యూ యూ విల్ హ్యాప్ గాడ్ విల్ హ్యాప్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి నన్ను ఇలా చేస్తారంట కదా ప్రభా మరి నేను ఏం చేయాలా నన్ను ఆపేస్తావా లేదు ఏం చెప్తున్నాడు ఆ రాత్రి ప్రభు అతని ఎందు నిలిచి ఉండి ధైర్యముగా ఉండము ఎరుషలేములో నిన్ను గూర్చి నీవు ఎలాగ సాక్ష్యం ఇచ్చితువో అలాగే రోమాన కూడా సాక్ష్యం మలిసి ఉన్నదని చెప్పాను చదువు అమ్మ పదకొండు ఉదయమైనప్పుడు యూదులు కట్టుకట్టి తాము పౌలును చంపు వరకు అన్నపానములు పుచ్చుకొనమని ఒట్టు పెట్టుకొని ఏం చేశారు చంపరా చంపలే ఏం చేశాడు ఓడలో పడి రూమ్ కి వెళ్ళిపోయాడు ఆ ఓడ కూలిపోతానన్న ఓడలో అందరూ నెగ్గి మరి రూమ్ కి వెళ్ళిపోయాడు క్షేమంగా నీ కష్టాలన్నీ గొప్ప సాక్ష్యాలుగా మరును గాక అంటే ప్రతి కష్టానికి దేవుడు మారడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడా లేదా ఎంతమంది రెడీ ఉన్నాడు సి దాట్ నా డాక్టర్ రిపోర్ట్ ఇచ్చాడా ఇది వినే సమయం ఎవడన్నా ధమ్కి ఇచ్చాడా ఇది వినే సమయం ఆలస్యం జరుగుతుందా ఇది వినే సమయం ఏం వచ్చినా ఏమన్నా రైట్ ఇది వినే సమయము క్లోజ్ ద డోర్స్ ఈ సమస్య వచ్చింది పేపర్ మీద రాయి చక్కగా స్కెచ్ కి ఇది సమస్య నాయన వాట్ టు డూ గాడ్ హ్యాస్ అల్యూషన్ యు సి దాట్ నా గాడ్ ఈస్ టాకింగ్ టు పాల్ ఇట్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ నో స్టాగ్నేషన్ ఈ రోజు నుంచి ఎవరు ఏ సమస్యలోని ఇరుక్కోరు యు ఆర్ నాట్ డిజైన్ టు గెట్ స్టక్ అట్ ఎనీ ప్లేస్ అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి మునిగిపోతా అంటే లోపల ఏమంటుంది గ్లోరీ అంటది బయటకు వచ్చేస్తాం అప్పులు గ్లోరీ రోగం గ్లోరీ కష్టాలు గ్లోరీ గ్లోరీ టు గ్లోరీ దాట్స్ హౌ గాడ్ హస్ డిజైన్ మీ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గైడింగ్ మీ దిస్ షుడ్ బి ద లైఫ్ స్టైల్ సంబడి చేంజింగ్ ద లైఫ్ స్టైల్ ఫ్రమ్ టుడే ఓకే అదే ఇరవై ఏడో అధ్యాయము పదో వచ్చిన ఏమేందో చూద్దాం వాటిలో మాట్లాడుతున్నాడా మాట్లాడుతున్నాడు అప్పుడు పౌలు అయ్యలారా ఈ ప్రయాణము వలన సరుకులను ఓడను మాత్రమే గాక మన ప్రాణములకు కూడా హానియు బహునష్టమును కలుగునట్లు నాకు తోచుచున్నదని చెప్పి సమస్యకి ముందు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు గాడ్ వాంట్స్ టు టాక్ హీ వాంట్ టు ప్రిపేర్ యూ బిఫోర్ అసలు ఆయన చిత్తపరచకుండా ఏ ఇప్పుడు పరీక్షలు ఎంతమంది పరీక్షలు ఉన్నాయి మెనీ పీపుల్ ఆర్ రైటింగ్ టెస్ట్ టీచర్ ఒక్క లెసన్ కూడా సిలబస్ చెప్పకుండా టెస్ట్ పెడతానా అన్ని కంప్లీట్ చేసే దేవుడు కూడా మిమ్మల్ని సిద్ధపరిచి ఆయుధాలను మీకు ఇచ్చే ఆ టెస్ట్ పెడతాడు అంటే ఏంటి దాన్ని జయించే సామర్థ్యం ఇచ్చిన తర్వాతే నేను అందులో పెడతాడు లేకపోతే పెట్టడాలి హీస్ గాడ్ యూ కెన్ హ్యాండిల్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ యూ కెన్ ఈజిలీ కమ్ అవుట్ అండ్ చేంజ్ ఎ టెస్ట్ మోనీ నీకు ఉండే ఆ సమస్య నువ్వు జయించగలవనే సామర్థ్యము నీలో పెట్టి అప్పుడు సమస్య ఇచ్చాడు కానీ సమస్య సామర్థ్యం పెట్టకుండా ఎవడు ఎందుకంటే ఆయన నమ్మదగిన వాడు సృష్టికర్త ఆయన సృష్టిలో పొరపాట్లు చేయడు ఎంతమందికి అర్థమైంది అంటే ఇప్పుడు నీ ఉండే సమస్యలోంచి సులువుగా బయటకు వచ్చేస్తావు అనమాట నో జోక్ ద డెవిల్ వాంట్ పుట్ యూ ఇన్ ఫియర్ అక్కడ చెప్తున్నాడు అయా ఇది కొంచెము ఇబ్బందిగా ఉంటుంది వారు ఎవరు ఏంలే లైట్ తీసుకున్నారు తర్వాత చూడండి భయపడిపోతారు అప్పుడు అప్పుడు పౌలు సలహా ఇస్తాడు ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు ఇప్పుడైనాను ధైర్యము తెచ్చుకొనుడని మిమ్మల్ని వేడుకొని చున్నాను ఓడకి గాని మీలో ఎవని ప్రాణమునకును హాని కలగదు నేను ఎవని వాడనో ఎవనిని
ఈ సమస్య కాదు ఇంకొక యాభై ఏళ్ళు మీరు ఉంటున్నారా ప్రతి సమస్యలోంచి మీరు బయటకు తీసుకొస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ రోజు పక్కన వాళ్ళు చెప్పు భయపడక అని చెప్పండి వాట్ అవర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఏస్ డోంట్ ఫియర్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ అవుట్ నేను ఎవరిని వాడను ఎవరిని సేవించుచున్నాను ఆ దేవుడు నన్ను ఇబ్బంది నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి సాక్ష్యంగా మారుస్తాడు This is what God is going to cover you all your life. Dota gadichina raatri nadrilichi Paula bayapadukom chadumamma. Neevu kaisari edata nilava valisi unnadi idigo neetho kuda odalo prayanam ayipovu. Chudandi golam ekkadiki vellalu nuvu kaisari ki vellalu. Aa neetho kuda odalo prayanam ayipovu chunna varandarini devudu neeku anugrahinchi unnadani naatho cheppenu. Ante nee kashtallo ninnu nee gurinchi saakshyam ichi nee chuttupakkala varandarini devudu neggutadu anetondi devunu kodika. అందుకోసమే వచ్చింది కష్టం నీ కష్టం ఇతను రక్షించడానికి అనండి ఒకవేళ ఈ నీకు పర్పస్ లేకపోతే ఈ కష్టం నీ నాశనాన్ని కొనుక్కొని కురుంగిపోతావు అది సైతానుడు అబద్ధం అది లోకం కానీ దేవుడు నీ కష్టాన్ని ఇతరుల రక్షణకు వాచ్చుకొను కాక దిస్ ఇస్ వాట్ గాడ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం ఎవ్రీథింగ్ యూఆర్ గోయింగ్ సో ఎవ్రీ ప్రాబ్లం విల్ పుష్ యూ ఇంటు యువర్ డెస్టినేషన్ నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను మై డార్క్ మూమెంట్ మై బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అనండి నా చీకటి సమస్య మంచి భవిష్యత్తు అనండి Somebody said, dark moment, bright future. Lift up both your hands and say that. So every dark moment you say, God, some bright future is going to come out of it. Are they going to tell you that the same thing that happened to Paul will happen to you from today? Every dark moment brought a bright future. May this anointing be bestowed on you. So now, let's go. Philippi Lakasana Patrika Madhata Ajayamu, 21-21. If you want to say, Bratukutta Kriste, చావైతే లాభము అయినను శరీరముతో నేను జీవించు అనండి అందరూ అక్కడ ఆపేశాడా పౌలు ఆపలే పౌలు ఆపలే నువ్వు ఎందుకు ఆపుతాం అనండి వెన్ పౌల్ డిడ్ నాట్ స్టాప్ వై డిడ్ యూ స్టాప్ అయినను శరీరముతో నేను జీవించుటయే నాకున్న పనికి ఫలసాధనమైన ఎడల నేనేమి కోరుకుందునో నాకు తోచలేదు అంటే ఏంటి నేను ఇక్కడ జీవిస్తే నాకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే నేను ఆలోచిస్తానో నాకు తెలియదు నేను ఇక్కడ జీవించడం ఉపయోగం ఉంటుంది అనుకుంటే నేను వెడలిపోయి క్రీస్తుతో కూడా నుండవలేనని నాకు ఆశ ఉన్నది అది నాకు మరి మేలు అయినను నేను శరీరమునందు నిలిచి ఉండుట మిమ్మను బట్టి మరీ అవసరమై ఉన్నది ప్రతి రక్షింపబడిన వ్యక్తి ఇతరులకు వెలుగ్గా మారతాడు నువ్వు అవసరము మరియు ఇట్టి నమ్మకము కలిగి నేను మరలా మీతో కలిసి ఉండుట చేత నన్ను గూర్చి క్రీస్తు వేసినందు మీకున్న అతిశయము అధికమగునట్లు మీరు విశ్వాసమునందు అభివృద్ధియు ఆనందమును పొందు నిమిత్తము నేను జీవించి మీ అందరితో కూడా కలిసి ఉందునని నాకు తెలియను ఇక్కడ పౌలు చచ్చిపోతాడు కానీ నేను జీవించనని మీ అందరితో కూడా కలిసి ఉందని నాకు సో వై ఆర్ పీపుల్ పికింగ్ అప్ డెత్ ఫ్రమ్ ద బైబుల్ దాన్ లైఫ్ సిక్నెస్ నా శరీరంలో హెచ్చం పడకుండా ఒక ముళ్ళు దాన్ హీలింగ్ మే యువర్ మైండ్ సెట్ చేంజ్ ఫ్రమ్ టుడే అందుకే దేవుడి నుంచి ఎవరి నుంచి అలా హియర్ ఫ్రమ్ గాడ్ నా జరేడ దేశయ్య పౌలు దేవుడు మా దేవుడు అని నమ్ముచున్నాము ఇదిగో యోహాన్ చెప్తున్నాడు తండ్రి అయిన దేవునితో యేసు ప్రభుతో సహవాసమే అందుకోసమే మేము మీకు చెప్తున్నాము మేము చేసిన ఆ సహవాసం ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు చేసుకోండి ఎక్కడ ఇరుక్కుపోయారో అక్కడ దేవుడు మీతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అది సాక్ష్యంగా మార్త చెప్తే మీరు విజయవంతంగా మీ గమ్యానికి వెళ్తారు మీరు ముగించరు యూ విల్ బి విక్టోరియస్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ యూ విల్ నాట్ ఎండ్ అప్ పిల్లలు అనారోగ్యంతో ఉన్నారు భార్య అనారోగ్యం భర్త అనారోగ్యం అప్పులు బలహీనత వేదన దేవుడు చెప్తున్నాడు నీ గురు వద్దకు నువ్వు వెళితే అది ఏం చేయలేదు అందులో నువ్వు బయటకు వచ్చేస్తావు నేను నీతో నేను ఏర్పరచుకున్నాను నీతో ఒక మాట మాట్లాడతాను నేను ఐఎమ్ విత్ యూ ఈరోజు మీ కష్టాలన్నీ ఆయన మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అందుకే ప్రతిరోజు మీరు బైబిల్ చదువుకోవాలి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దేవుడు మీతో మాట్లాడి మిమ్మల్ని పరిపూర్ణంగా విడిపిస్తాడు ఈరోజు నుంచి పౌల్ లాగా ప్రతి గడియనందు ఆయన యొక్క పరిష్కారము మీరు ఆ వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు మీరు ఆయన పరిష్కారమును పొందుకొని ఆ యొక్క సమస్యను సాక్ష్యముగా మార్చుకొని మీరందరూ గొప్ప శిష్యుడైనటువంటి పౌలు వలె సాక్ష్యములు పొందినట్లు నూతన అభిషేకము పొందుకొనుగాక